ദേവിയ കോളേജിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻഡോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ചെക്കിനെ കുറിച്ചും ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും പ്രോമിസറി നോട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ എൻഡോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നെഗോഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നെഗോഷിയേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുന്നതിന് എന്ന് പറയാം നെഗോഷിയേഷൻ എന്ന് പറയാം നെഗോഷിയേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ കൈ ചെയ്യാം മിയർ ഡെലിവറി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആയിട്ട് ചെയ്യാം മിയർ ഡെലിവറി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചെക്കിനെ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ അത് അയാളുടേതായി മാറുമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാ മിയർ ഡെലിവറി ഞാൻ അതിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെക്കുണ്ട് ആ ചെക്ക് എനിക്ക് മറ്റൊരാൾ തന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറൊരാൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അയാളുടേതായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അതെനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടി അത് ആ കിട്ടിയാളെ മാറുന്നു അയാൾ വഴി ബാങ്കിന്റെ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ പൈസ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡെലിവറി എന്ന് പറയാ മിയർ ഡെലിവറിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പറയാം ഇനി എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് അതില് വെറുതെ കൊടുത്താൽ മറ്റേ കൈമാറി കിട്ടുന്ന ആളെ ആയി മാറുന്നില്ല അതിന്റെ ബാക്കില് സൈൻ ചെയ്യുക വിത്ത് കണ്ടീഷൻ ഓർ വിത്തൌട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് പേരെഴുതി സൈൻ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ അയാളുടെ മാറുന്ന അതായത് ഈ കൈമാറി കിട്ടുന്ന ആളുടെ മാറുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് എന്താ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും മറ്റൊന്ന് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഈ ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനെ കൊണ്ടിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്താലും പൈസ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെക്ക് എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ബേറർ ചെക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒന്ന് ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും മറ്റൊന്ന് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഒരു ചെക്കിനെ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അയാളുടേതായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാ ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ബേറർ ചെക്കിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേറർ ചെക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബാങ്കിന്റെ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്തായി മാറ്റാം ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പൊ ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന്റെ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെക്കാണെന്ത് ബേറർ ചെക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ മിയർ ഡെലിവറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ചെക്കിനെ ഒരു സൈനോ ഒന്നും വിടാതെ അതായത് എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ചെക്കാണ് അതിൽ ഈ ഡ്രോവർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലൊന്നും ചെയ്യാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ അത് അയാളുടേതായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാം ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് ഉദാഹരണം ക്ലോസ് ഒരു ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലോസ് ഒരു ചെക്കിന് ഒരിക്കലും ബാങ്കിന്റെ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ചെക്കിന്റെ ഫേസില് രണ്ട് പാരല ലൈൻ ഇട്ടാൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ക്രോസിംഗ് പറയാം ക്രോസിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് മനസ്സില
ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റിനെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എൻഡോസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് ബേർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് നോക്കൂ ഡാഷ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് through delivery or by endorsement and delivery to third party is known as negotiation appa negotiation varana endana negotiation is the process of transferring a credit instrument e credit instrument varana negotiable instrument check bill of exchange promise note adha kan negotiable instrument check bill of exchange promise note appo or credit instrument through delivery or by endorsement and delivery matter alaga transfer cheyan vendi da onnukil delivery aayittu kodukka alleke endorsement and delivery aayittu koduthittu third party ku kodukunna enna enduriya negotiation enduriya ഡെലിവറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഒരു ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് മതി മിയർ ഡെലിവറി മതി എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ക്ലോസ് ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി നടത്തണം ഒരു ബേറർ ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മിയർ ഡെലിവറി നടത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഡെലിവറി നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ന് നെഗോഷിയേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഡാഷ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദ നെഗോഷിയേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് ഡെലിവറി അലോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടത്തുന്ന ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാര്യത്തില് ഡെലിവറി മാത്രം മതി അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബേറർ ചെക്ക് ഉണ്ട് എനിക്കത് മറ്റൊരാൾ തന്നതാണ് അതായത് എനിക്കൊരാളൊരു ആൾ അൻപതിനായിരം രൂപ തരാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ ഒരു ബേറർ ചെക്ക് എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ ചെക്കിനെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അയാൾ കൊടുത്താൽ അയാളുടെ എന്തായി മാറും അയാളുടെ മാറും ഈ ചെക്ക് അയാൾക്ക് ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെക്കാണെന്ത് ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പറയുന്നത് ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിംപ്ലി ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദ നെഗോഷിയേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് ഡെലിവറി അലോൺ അവിടെ എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏത് സെക്ഷനിലാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഡാഷ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദ നെഗോഷിയേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ഓൺലി ബൈ ദ സെയിം പേഴ്സൺ അതായത് എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി വേണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലോസ് ചെക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ കൈമാറി കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് അതിന്റെ അധികാരം കിട്ടില്ല അതിന്റെ ബാക്കില് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ എൻഡോസ്മെന്റിന് ഈ പറഞ്ഞ ചെക്കിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അതായത് ഈ കൈമാറി കിട്ടിയ ആൾക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് ഇൻ ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദ നെഗോഷിയേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിത്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ഓൺലി ബൈ സെയിം പേഴ്സൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി വേണം വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മതി മിയർ ഡെലിവറി മാത്രം മതി ഇനി അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെക്കിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംപ്ലി സൈനിങ് കൊണ്ട് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് എൻ എ ആക്ട് എൻ എ ആക്ട് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാരം ഒരു ചെക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ദ വേർഡ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഇൻഡോസം വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ ദ വേർഡ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോസം എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് ഏത് വേർഡാണ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് എന്നാണ് ബാക്ക് സൈഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അറ്റ് ദ ബാക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ബാക്കിൽ മാത്രം ഒരു ചെക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ മാത്രമാണോ എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല വേറൊക്കെ ഭാഗത്ത് എൻഡോസ് ചെയ്യാം ചെക്കിന്റെ ഫേസിൽ വേണമെങ്കിൽ എൻഡോസ് ചെയ്യാം ചെക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എൻഡോസ് ചെയ്യാം അലോഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ
പിന്നെ അലോഞ്ച് എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ നടത്താം സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ നടത്താം പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ നടത്താറ് ചെക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും അലോഞ്ച് എന്നുള്ള പേപ്പറിലാണ് നടത്താറ് ഈ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലും ചെക്കിന്റെ ഫേസിലും വളരെ റയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്താറുള്ളൂ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇന്നേ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാരം മുഴുവത്തക്ക സ്ഥലത്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്താൻ ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉത്തരവ് തന്നെ ചെക്കിന്റെ ഫേസിൽ പറ്റും ബാക്ക് സൈഡിൽ പറ്റും അലോഞ്ച് എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ പറ്റും സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ പറ്റും ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് എവിടെ നടത്താറുള്ളു ചെക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ സ്ഥലമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനോടുകൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് അലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്താലും എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോസ്മെന്റ് ഈക്വലാണ് ആ എൻഡോ ആ പേപ്പറിനെ എന്ത് പറയാം അലോഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഐതർ ബൈ മിയർ ഡെലിവറി ഓർ ബൈ എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിയർ ഡെലിവറിയിൽ പോണ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് വേറെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആവശ്യമുള്ളതിലാണ് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ സൈനിങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിത്ത് എ വി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഈസ് നോൺ ആസ് എൻഡോസ്മെന്റ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സൈനിങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഫേസിലും എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ചെയ്യാം സിംപ്ലി സൈനിങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സൈനിങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിത്ത് എ വി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ടൈറ്റിൽ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയാ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ എൻഡോസ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരാള് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വിത്ത് കണ്ടീഷൻ ഓർ വിത്തൌട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ എഴുതിയിട്ടോ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെയോ സൈൻ ചെയ്താൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണത് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ പാർട്ടീസ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഈ എൻഡോസ്മെന്റിൽ എത്ര പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആണ് ഒന്ന് കൈമാറി കൊടുക്കുന്ന ആളും ഒന്ന് കൈമാറി കിട്ടുന്ന ആളും ഈ കൊടുക്കുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോഴ്സർ കൈമാറി കിട്ടുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണത് എൻഡോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എ എന്നുള്ള ഒരാള് ബിക്ക് ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്താൽ എ എന്നുള്ള ആളാണത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്താൽ എ എൻഡോഴ്സർ ആണ് ബി എൻഡോഴ്സി അപ്പൊ കൈമാറുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേര് എൻഡോഴ്സർ ആണ് കൈമാറി കിട്ടുന്ന ആളാണത് എൻഡോഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സൈൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ നെഗോഷിയേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്കിന്റെ ബാങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണത് എൻഡോഴ്സ് ഇനി ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ഹൂസ് ഫേവർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോഴ്സി ആർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് അതായത് ആർക്കാണോ അത് കൈമാറി കൊടുക്കുന്നത് അയാളെ പറയുന്ന പേരാണത് എൻഡോഴ്സി ഇപ്പോ എ എന്നുള്ള ഒരാള് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചെക്കിനെ ബി എന്നുള്ള മറ്റൊരു പേഴ്സണ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ആണ് എൻഡോഴ്സർ ബി ആണെന്ത് എൻഡോഴ്സി അതാണ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സൈൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് എൻഡോഴ്സർ ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ഹൂസ് ഫേവർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഈസ് കാൾഡ് എൻഡോഴ്സി അപ്പൊ എൻഡോഴ്സറിനെയും എൻഡോഴ്സി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി നോക്കൂ ഹൂ ക്യാൻ എൻഡോഴ്സ് ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എനി ഹോൾഡർ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് എനി ഹോൾഡർ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പൊ ചെക്കിന്റെയും ബില്ലോ എക്സിന്റെയും പ്രോമിസറി നോട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെക്ക് ഓർ പ്രോമിസറി നോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പേയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ പേയ് ഓഫ് ദ ചെക്ക് ഓർ പ്രോമിസറി നോട്ട് എനി ഹോൾഡർ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അടുത്തത് പേയ് ഓഫ് എ ചെക്ക് ഓർ പ്രോമിസറി നോട്ട് പേയ് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം ദ പേഴ്സൺ ഹൂ റിസീവ്സ് ദ മണി ആർക്കാണോ പൈസ വാങ്ങുന്നത് ആരാ
കടം വാങ്ങുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് യാതൊരു മാറ്റമില്ല നമ്മള് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഷോപ്പ് കടം തരുന്ന ഷോപ്പ് പറഞ്ഞതായിരിക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അതാണ് ഈ കടം വാങ്ങുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും പ്രത്യേകം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങും പക്ഷെ കടമായിട്ട് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുടെ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടും നമുക്ക് കടം കിട്ടാറുള്ളൂ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആയിരം രൂപയുടെ ബാഗ് എനിക്ക് കടം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ തരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ ബാഗിനെ കടമായി വാങ്ങുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്തിൽ നടക്കുന്നത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെ ഡ്രോവർ ഡ്രോയി പേ ഓക്കെ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ റൈറ്റ്സ് ദ ബില്ല് ഇസ് കാൾ ഡ്രോവർ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ ബിൽ ഫോർ പേയ്മെന്റ് അതായത് പൈസ തരാമെന്ന് കേൾക്കുന്ന ആള് ഡ്രോയി ആർക്കാണോ പൈസ കിട്ടുന്ന ആള് അയാളാണ് പേ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഡ്രോവർ ഡ്രോയി പേയ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ ബാഗ് കടം വാങ്ങണം കടം വാങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ സാധനം കടം വാങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ബില്ല് ആരാണോ എഴുതി തരുന്ന അയാളാണ് അറിയാം ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചറിയാം നമ്മൾ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളല്ല ബില്ല് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് ബില്ല് എഴുതി തരുന്നത് അത് ഷോപ്പിന്റെ ഓണർ ആണ് നമുക്ക് ബില്ല് എഴുതി തരുന്നത് അയാളാണ് ആര് ഡ്രോവർ അപ്പൊ ആയിരം രൂപയുടെ ബാഗ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കടം വാങ്ങുമ്പോ ഷോപ്പ് ഓണർ ആണ് നമുക്ക് ബില്ല് എഴുതി തരിക ഈ ഷോപ്പ് ഓണർ ആണ് എന്ത് പറയാ ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോപ്പ് ഓണർ അപ്പോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഷോപ്പ് ഓണർ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ ആയിരിക്കോ ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കോ ഈ ഷോപ്പ് ഓണർ പറഞ്ഞ ആള് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ ആയിരിക്കോ ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കോ നമ്മൾ കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്ററും നമുക്ക് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കണം ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടൻസിടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഈ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആരാണ് ഡെപ്റ്റർ ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആരാണ് ഡെപ്റ്റർ നമുക്ക് നമ്മളാണ് ബിസിനസ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരാനുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പൈസ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബിസിനസ് ആയ നമ്മളാണ് പോയിട്ട് ആയിരം രൂപ ബാങ്ക് കടമായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോപ്പ് ഓണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ആയിരം രൂപ പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഷോപ്പ് ഓണർ ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആരാ ബില്ല് എഴുതി തരാ ആയിരം രൂപ ബാഗ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങുമ്പോ ആരാണ് ബില്ല് എഴുതി തരാ ഷോപ്പിന്റെ ഓണർ ആണ് ബില്ല് എഴുതി തരാ അപ്പൊ ബില്ല് ഈസ് ആൾവേസ് ഡ്രോൺ ബൈ ക്രെഡിറ്റർ അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബില്ല് എപ്പോഴും എഴുതുന്ന ആളായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഷോപ്പ് ഓണർ പറഞ്ഞ ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരിക ബില്ല് ഈസ് ആൾവേസ് ഡ്രോൺ ബൈ ക്രെഡിറ്റർ അപ്പൊ ഷോപ്പ് ഓണർ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ഇനി പൈസ തരാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ആളാരാണ് നമ്മളാണ് കടം വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പൈസ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആരെന്നെയാണ് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി വാങ്ങി ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജനുവരി ഒന്നിന് വാങ്ങുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് പൈസ കൊണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ജനുവരി ഒന്നിന് വാങ്ങുമ്പോ നമ്മള് ബില്ല് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പൈസ തരാറുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി പൈസ തരാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്രോയ് ആരാണ് ബാഗ് വാങ്ങിയ പൈസ തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ച നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ഡ്രോ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പേയ് നമ്മൾ ഈ ആയിരം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി പൈ കടയ്ക്ക് പോവാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഷോപ്പിന്റെ ഓണർ പറയാണ് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് പൈസ നിങ്ങൾ ആര് കൊടുത്താൽ മതി ആ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ആ കൊടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഷോപ്പ് ഓണർ കൊടുക്കാനുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷോപ്പ് ഓണർക്ക് ഒരു കടക്കാരന് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ട് പൈസ ആര് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഷോപ്പ് ഓണർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു കടയിലാണ് പൈസ കൊണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പേ ചെയ്യാനാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഷോപ്പ് ഓണർ അപ്പൊ ആർക്കാണോ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കാര്യത്തിലോ പ്രോ
accept the bill in the endo seed would kind of power and okay about below exchange the moon parties and I'm simple I'd put you draw what do you pay you look at a put to sign a number shop owner cut on my turn of sign and got under the shop owner I a creditor and a robber why so look on somebody can normal and Roy near I don't know the price of the I don't pay any shop owner and a piece of it again I'll ask you to come on I do want to go to the number is shop owner than a piece of it's all I would draw over him pay him or other than a below the change of the draw over and pay him will be same item tell us I made on the even draw over and pay him same item tell us I made on the game draw over I need to say the material for the middle draw over and pay him with your story well you will not shop on a price I can go to the law I'm not I do want to go to the bottom I don't know if I saw it's a lot of draw over and pay him or other than I need a much a draw over I have shop on a real Total itu lah shop owner ke yang di sini deh. Ia pernah payah sah kurang billi. Nampol kai mari itu deh. Alat kurang kalau payah sih kiri billi kurang terangkan gel. Awalnya payi next shop owner agunu. Billi biasanya ni perhati ada mana drawer pun payi mar awam. Sehi mar awam. Ada ni kat sini billi apa sih ni kat sini. Okay, bawa drawer sehi payi sehi mar awam. Nampol billi apa sih ni kat drawer drawi payi berjuh. Pan drawer kan dia billi ni endo sih itu kurang kalau bawa rendah. Okay, now go, Arthur was saying, for the purpose of endorsement, the space on the back of an instrument is insufficient. And then, below the picture, I think the promissory note in the check in the back side, the space is insufficient. And then, under the moon, the other endorsement is able to get the check in the style. And then, check in the style. Orang rectangle lala, orang yang ceria size lalu orang paperan. Adil orang moon, orang yang anjo endorsement itu ada tu macam, adil orang style ni macam, terus ada orang yang endorse dia. Apa bahagian orang endorsement dia, orang paper orang endorse dia, mana paper ni ada orang. For the purpose of endorsement, the space on the back of an instrument is insufficient. A piece of paper can be attached to it. Subsequently, negotiation can be made on this paper. If you have a piece of paper, you can do that paper. If you have a piece of paper, you can do that paper. If you have a piece of paper, you can do that paper. If you have a piece of paper, you can do that paper. If you have a piece of paper, you can do that paper. If you have a piece of paper, you can do that paper. If you have a piece of paper, Alauan jenala paper siapa? Stamp paper siapa? Alauan. Saderi ni itu back side tu, bi alauan jenala paper mana dia yang beri kita negotiable instrument ni? Indo siapa yang beri kita? Apa? Apa paper ni pernah beri anda? Alauan jenala beri anda. Ini logo. Indo instrument ni mesti kandai the signature of the maker or drawer or holder. Nampol orang dah tahu. Maker ke, alinggal drawer ke, alinggal holder kan dia yang indo siapa yang urutkan? Ada orang yang indo siapa yang urutkan? Ada itu indo siapa yang ada signature orang ini dah tahu. Ini pernah. Endorse the negotiable instrument in the end. Now, we have to pay a negotiable instrument in the end. We have to pay a pay of a check or promissory note. We have to pay a promissory note in the end. We have to pay a bill of action in the end. We have to pay a sign down. We have to pay a drawer, maker or drawer. We have to pay a holder. We have to pay a endorsement. We have to pay a signature of the maker or drawer or holder. We have to pay a type of endorsement. We have to pay a important title. We have to pay a question. तीर मार्ट क्वेश्चन्स वाला आंदर नो को जनरल और ब्लैंक एंडोसमेंट नमो नाम लाइट बढ़ गया मोड़ना था ना जनरल और ब्लैंक एंडोसमेंट द एंडोसर आर सिंपली साइन हिस नेम ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम इट इस पेयरबल दिस टाइप ऑफ एंडोसमेंट इस कॉल्ड जनरल और Adine bank ni le sign je itu tu mata dalu kuar dal matra main dulu. Ini kai mari kita nak guna dulu kita lu. Ini pernah negotiable instrument ni adi kari kita tuh dulu. Okay, apa orang ada satu order instrument ni mata dalu kai mari kuar dulu. Adine bank ni le simply sign je itu per matra lagi kuar dulu. Ayam di ini lah. Arah kan itu kai mari kuar dulu. Nunu lagi ini lah. Just eh, apa ramen itu orang orang kai mari kuar dulu. Ayam di ini ramen itu lor signature matra lu. Ayam di ini lah. நாம் Name on the back of the instrument without mentioning the name the person to whom it is payable. The Arkana Kurkana, the Krishna and the Varan Arkana Kurkana, the Pasha and the Nila, Krishna and the Pere, Raman, mention Jainila. Raman just a symbol at Sai Jaino, and I did a Raman the Pere Matrono, the Krishna and actually Kurkana Pasha and the Nila, Krishna and the Pere, I would have mentioned Jainila. Alana, back of the instrument without mentioning the name of the person to whom it is payable. This type of endorsement is called a 
general or blank endorsement ചെയ്യുക അപ്പൊ ജനറൽ ഓർ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ സിംപ്ലി സൈനിങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിത്തൌട്ട് മെൻഷനിങ് ഹും ടു ഹും ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പേബിൾ ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് പേരെഴുതിയാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണത് ഈ പറഞ്ഞ ജനറൽ ഓർ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണനാണ് കൊടുത്തു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞില്ല രാമൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേറെ എന്തായി വീണ്ടും എന്തായി മാറി അതൊരു വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി ഇനി നോക്കോ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത സാധനം കൃഷ്ണൻ കിട്ടി ഇനി കൃഷ്ണൻ ഇതിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണം കൃഷ്ണൻ ഇതിനെ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം കൃഷ്ണൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യണല്ലോ കൃഷ്ണൻ സൈനേ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഈ രാമൻ സൈൻ ചെയ്തതിന്റെ തൊട്ട് മുകളില് പേ ടു രാജൻ എന്ന എഴുതിയായിട്ട് കൊടുക്കണം പേ ടു രാജൻ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അതാണ് ഈ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റില് രാമൻ ആര് കൊടുത്തു കൃഷ്ണന് കൊടുത്തു കൃഷ്ണൻ അതിനെ രാജൻ കൊടുക്കുമ്പോ ഈ രാമൻ ഒപ്പിട്ടതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പേ ടു രാജൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതി കൊടുക്കണം ഇപ്പോ ഈ ചെക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ബാധ്യതയില്ല കൃഷ്ണന് യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല കൃഷ്ണന് ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോസ്മെന്റിലെ ചിത്രത്തിലേ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോസ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം നേരെ ആര് തമ്മിലായി ഇപ്പർക്കം ഈ രാജനും രാമനും തമ്മിലായി അല്ലാതെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ പാർട്ടി ആവുന്നതേ ഇല്ല അതാണ് ഈ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് പ്രത്യേകത ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് പറഞ്ഞ എന്തായി ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വീണ്ടും എന്തായി മാറി അതൊരു വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറി നോക്കൂ കൃഷ്ണൻ രാജൻ കൊടുക്കുമ്പോ പേ രാജൻ എഴുതിയപ്പോ അത് വീണ്ടും എന്തായി മാറി അത് വീണ്ടും ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി രാമൻ കൃഷ്ണന് കൊടുത്തപ്പോ ഒന്നും എഴുതിയില്ല രാമൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി മാറി അതൊരു ബേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറി അതായത് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോ അവിടെ ബേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി ഇനി കൃഷ്ണൻ അതിനെ രാജൻ കൊടുക്കുമ്പോ പേ ടു രാജൻ എഴുതി അത് വീണ്ടും എന്തായി മാറി ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറി അവിടെ പേ ടു രാജനോ ഓർഡർ ഇനി രാജൻ പറയുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ രാജനോ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി രാജൻ ഇതിനെ ലക്ഷ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം രാജൻ എഴുതി ഒപ്പിടണം കാരണം അവിടെ പേ രാജൻ ഓർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായി അതൊരു വീണ്ടും ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറി അപ്പോ വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്തായി മാറും അതൊരു വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറും അപ്പൊ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണൻ കൊടുത്തപ്പോ കൃഷ്ണൻ അതിനെ രാജൻ കൊടുക്കുമ്പോ രാജന്റെ പേര് ഇതിന് മേലെ എഴുതി രാമൻ ഒപ്പിട്ടതിന്റെ മുകളില് പേ രാജൻ ഓർ ഓർഡർ എന്ന് മാത്രം എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനി ബൈ ചാൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ചെക്ക് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന് യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല ഇനി കൃഷ്ണൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ നോക്കൂ ഈ പേ ടു രാജൻ എന്നൊന്നും എഴുതാതെ കൃഷ്ണൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രാജൻ കൊടുത്തു രാജൻ അതിനെ ലക്ഷ്മണൻ കൊടുത്തു ലക്ഷ്മണൻ അതിനെ മറ്റൊരാൾ കൊടുത്തു അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെയാണ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ആരൊന്നും ഒപ്പിടേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കൃഷ്ണനും രാജനും ലക്ഷ്മണനും ഒന്നും ഒപ്പിടേണ്ട കാര്യമില്ല ആരുടെ മാത്രം ഒപ്പം മതി ഈ പറഞ്ഞ രാമന്റെ മാത്രം ഒപ്പം മതി കാരണം അത് എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോ അതൊരു വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ആർക്കാണോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായി മാറുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ദ എൻഡോസർ ആർ സിംപ്ലി സൈൻ ഹിസ് നെയിം ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിത്തൌട്ട് മെൻഷനിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഈസ് പേബിൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജനറൽ ഓർ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് ദ എൻഡോസർ ആർ സൈൻ ഹിസ് നെയിം ഓൺലി വിത്തൌട്ട് എനി വേർഡ്സ് ഓർ ഡയറക്ഷൻ ദ എൻഡോസ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടു ബി ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എൻ ഐ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷ
വേറൊരു ഇൻസ്റ്റ്മെന്റ് ആയി മാറുന്നു അതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് ബ്ലാങ്ക് ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഓർഡർ ചെക്ക് ഓർ ബിൽ ബിക്കം പേബിൾ ടു ബേറർ ഈ ഫിറ്റ് ബിഹേവ്സ് എ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് അപ്പൊ വേറെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ എഫക്ട് ഓക്കെ ഇനി സ്പെഷ്യൽ ഓർ ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജനറൽ ഓർ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ സിംപ്ലി സൈൻ ചെയ്ത് പേര് മാത്രം എഴുതുന്നുള്ളൂ അവിടെ യാതൊരു ഡയറക്ഷനും എഴുതുന്നില്ല നോക്കൂ ഇൻ ഡാഷ് എൻഡോസ്മെന്റ് ദ എൻഡോസർ ആർ വൈ സൈനിങ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെൻഷൻ ദ നെയിം ടു ദ പേഴ്സൺ ടു ഹും ഇറ്റ് ഈസ് പേബിൾ സ്പെഷ്യൽ ഓർ ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് അതായത് എൻഡോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായി ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ആയി ഇപ്പൊ രാമൻ എഴുതണ രാമൻ സൈൻ ചെയ്തു രാമൻ സൈൻ ചെയ്തു അടിയിൽ പേര് രാമൻ എഴുതി എന്താ അതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് എഴുതി പേ ടു കൃഷ്ണൻ ഓർ ഓർഡർ പേ ടു കൃഷ്ണൻ ഓർ ഓർഡർ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇത് എന്തായി മാറി ഇത് ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ആയി മാറി അപ്പൊ ഒന്നും എഴുതാതെ കൊടുത്താൽ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പേ ടു കൃഷ്ണൻ ഓർ ഓർഡർ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി കൃഷ്ണൻ ഇതിനെ രാജിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇനി പേ ടു കൃഷ്ണൻ എന്ന് എഴുതാതെ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ രാജിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ പേ ടു കൃഷ്ണൻ ഓർ ഓർഡർ എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കൃഷ്ണൻ ഇതിനെ രാജിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യണം പേ ടു രാജൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ സൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റില് സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആള് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആളുടെ പേര് കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്താൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻ ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ദ എൻഡോസർ ആർ വൈ സൈനിങ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെൻഷൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹും ഇറ്റ് ഈസ് പേബിൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് എൻഡോസ് ചെയ്താൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഓർ ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കൂ ഇഫ് ആൻ എൻഡോസർ ആർ സൈൻ ഹിസ് നെയിം and add a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to order of or order of a specified person the endorsement is said to be endorsement in full okay appa endorsement in full varnal aarkaanu idu kodukkanda ennalla endu mention cheyyum if an endorser sign his name sign cheyidu per edi and add a direction to pay the amount mentioned in the instrument engana kodukkanam ennalla direction of or to the order of add order la endu kodukkanda ennalla or specified person allengil aarkaanu kodukkanda ennu parnal endana endorsement in full aagi appo rendu tharathula endorsement padichu one general endorsement allengil blank endorsement rendamatha endorsement in full or special okay ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഡയറക്ഷനോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം എൻഡോസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേ ടു സി ഓർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ സായ ഒരാൾ സൈൻ ചെയ്യണം എന്താണ് പേ ടു സി ഓർ ഓർഡർ സിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം മറ്റൊരാൾക്ക് ഇനി സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതേപോലെ എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സി ഡി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പേ ടു അതേ ചെക്കിൽ തന്നെ പേ ടു ഡി എന്ന് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ആര് ഒപ്പിടുന്നു സി എന്നുള്ള പേര് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അമ്മല് സി ക്ക് കൊടുത്തു സി അതിന് ആര് കൊടുത്തു ഡി ക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഡി ഇ ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പേ ടു ഇ എന്ന് എഴുതുന്നു ഡി എഴുതി ഡി സൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ പേര് എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വീണ്ടും എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തണം ഒരു ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യമില്ല അതൊരു വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറി അത് വീണ്ടും എൻഡോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ നോക്കോ എൻഡോസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുൾ അലോഡ് ബൈ എൻഡോസ്മെന്റ് ഇൻ ബ്ലാങ്ക് മേക്ക് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പേബിൾ ടു ബെയർ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതായത് ആദ്യം ഒരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരുന്നു എൻഡോസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു എൻഡോസ്മെ
രാഘവന് കൊടുക്കണം രാജന് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം രാഘവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ രാജൻ ഇതിൽ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കൃഷ്ണന്റെ സൈന്റെ മേലെ പേറ്റു രാഘവൻ എഴുതിയാൽ വീണ്ടും ഇതൊരു ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറി ഇവിടെ രാജന് യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല ഇനി ഒന്നും എഴുതാതെ ഈ പേറ്റു രാഘവൻ ഒന്നും എഴുതാതെ വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രാഘവന് കൊടുത്താലും ഒന്ന് കിട്ടും രാഘവന് പൈസ കിട്ടും കാരണം അതൊരു ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇനി രാഘവൻ ഇതിനെ മറ്റൊരാൾ കൊടുത്തു സി പറഞ്ഞൊരാൾ കൊടുത്തു സി അതിനെ ഡി ക്ക് കൊടുത്തു ഡി അതിനെ ഇ ക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്താലും അവിടെ എന്തായി മാറി അതൊരു ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറി കാരണം ഇവിടെ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുൾ ഫോളോഡ് ബൈ എൻഡോസ്മെന്റ് ഇൻ ബ്ലാങ്ക് ഇവിടെ ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിന് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് ആയാൽ അതെന്തായി മാറുന്നു അതൊരു ബേറർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാറുന്നു ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എൻഡോസ്മെന്റ് ആണെന്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് അതായത് തുടർന്നുള്ള എൻഡോസ്മെന്റിനെ കടഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന എൻഡോസ്മെന്റ് ആണെന്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ രാമൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ത് കൊടുത്തത് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ചെക്കിനെ രാമൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒപ്പിട്ടു രാമൻ എന്ന പേരെഴുതി പേറ്റു കൃഷ്ണൻ ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്തു എന്ത് ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ ഓൺലി ഇനി കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പറഞ്ഞ പൈസ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് കൃഷ്ണൻ അതിനെ പൈസ ആക്കി മാറ്റണം കൃഷ്ണന് മറ്റൊരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഡാഷ് എൻഡോസ്മെന്റ് പ്രോഹിബിറ്റ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഫർദർ നെഗോഷിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതിനെന്ന് പറയാ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്ന് പറയാ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് എൻഡോസ്മെന്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഫർദർ നെഗോഷിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന എൻഡോസ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് പറയുന്നത് അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ബി ക്ക് ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അതിലെഴുതാണ് പേ ടു ബി ഓൺലി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടിയിൽ എ എഴുതി വേടെ പേരെഴുതി അതിൽ ഒപ്പിട്ടു ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതെന്താണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് ഇനി ബി ക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫർദർ നെഗോഷിയേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ഫർദർ നെഗോഷിയേഷനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന എൻഡോസ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡാഷ് എൻഡോസ്മെന്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഫർദർ നെഗോഷിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതിനെന്ന് പറയാ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി അവിടെ എത്രയാണ് സെക്ഷൻ അൻപതിലാണ് കേട്ടോ വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പതിനാറിലാണ് എൻഡോസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിലാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ അൻപതിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിനെ എൻ ഐ ആയിട്ട് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ മാറി മാറി പല ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൻസ് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നോക്കൂ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റിന് എന്തൊക്കെ എഴുതാം വേർഡ് പേ ടു രാമൻ ഓൺലി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പേ ടു രാമൻ ഫോർ മൈ യൂസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പേ ടു രാമൻ ഫോർ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബി ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാലും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പേ ടു രാമൻ ഫോർ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ അതെന്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്ത് എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതാണ് ദ വേർഡ് പേ ടു രാമൻ ഓൺലി അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ പേ ടു രാമൻ ഫോർ മൈ യൂസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പേ ടു രാമൻ ഫോർ മൈ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പേ ടു രാമൻ ഫോർ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബി ഒരാൾ പേര് എഴുതാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയാലും എന്തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എക്ക് പൈസ കൊടുക്കൂ അപ്പോ വെൻ ഹി കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അവന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എക്ക് പൈസ കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻഡോസ്മെന്റ് എഴുതി അതെന്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് ഉദാഹരണമാണ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഇയാൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പാസ്സാകാതെ എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഈ ചെക്ക് കൊടുത്ത് പൈസയാക്കി മാറ്റി ബാങ്ക് അതിന് ബാധ്യതപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് അതായത് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പേ ടു മിസ്റ്റർ എ വെൻ ഹി കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊക്കെ പാസ്സാകാതെ കൊടുക്കില്ല ഇനിയിപ്പോ പാസ്സാകാതെ കൊടുത്തു ഈ പറഞ്ഞ പേയും ബാങ്കർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയില്ല കാരണം കണ്ടീഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് എൻഡോഴ്സറും എൻഡോഴ്സിയും തമ്മിലാണ് പേയും ബാങ്കുമായിട്ടല്ല അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പേയും ബാങ്കിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ പൈസ കൊടുത്താലും പേയും ബാങ്കർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ സാരൊക്കെ തമ്മിലാണ് എൻഡോഴ്സറർക്കും എൻഡോഴ്സിക്കും തമ്മിലാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് പേ ടു മിസ്റ്റർ എ വെൻ ഹി കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ വേണു എൻഡോഴ്സിനെ ചെക്ക് ആസ് പേ വിജയ് ഇഫ് ഐ ആം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയാൽ വിജയിനെ പൈസ കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്നവരോട് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്തിനു ധാരണമാണ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് നോക്കൂ പേ ടു വൈ ഇഫ് ഹി മാരി സെക്സ് വൈക്ക് പൈസ കൊടുക്കും മാരി എക്സിനെ മാരി ചെയ്താൽ പറഞ്ഞിട്ട് ബി ബാബു കൊടുക്കണ ഒരു എൻഡോസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് ഉദാഹരണമാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു വെരിഫൈ ദ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ വെരിഫൈ കംപ്ലൈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കില്ല പേയും ബാങ്കിനില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല ഇത് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് എൻഡോഴ്സറും എൻഡോഴ്സിയും തമ്മിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് അതാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് പേയും ബാങ്ക് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു വെരിഫൈ ദ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ബാങ്കിങ് ബിറ്റ്വീൻ ആർക്കാണ് എൻഡോഴ്സർ ആൻഡ് എൻഡോഴ്സി ഓൺലി പേയും ബാങ്കുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥം സാധാരണഗതിയിൽ അത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടേ പൈസ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തില് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാതെ പേയും ബാങ്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയാലും ആർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും കാരണം ഇത് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് എൻഡോഴ്സറും എൻഡോഴ്സിയും തമ്മിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് എൻഡോഴ്സർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ പൈസ കൊടുത്തു കൊണ്ട് എൻഡോഴ്സിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം ആർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പേയും ബാങ്കിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ എൻഡോഴ്സർ ആൻഡ് എൻഡോഴ്സി ഓൺലി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബൌണ്ട് നോട്ട് ബൌണ്ട് ടു വെരിഫൈ ദ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്നുള്ള കാര്യം ആര് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പേയും ബാങ്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ബൈൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് എൻഡോസർ ആൻഡ് എൻഡോസി ഓൺലി നോട്ട് വിത്ത് പേയും ബാങ്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ എൻഡോസറും എൻഡോസിയും തമ്മിലാണ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോസ്മെന്റ് കണ്ടീഷൻ പേയും ബാങ്കുമായിട്ടല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സാൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റ് നമ്മളെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വിത്തൌട്ട് ലൈവിലിറ്റി ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എൻഡോസ്മെന്റ് ആണിത് സയൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റ് നോക്കൂ ഇൻ ഡാഷ് എൻഡോസ്മെന്റ് ദ എൻഡോസർ എക്സ്പ്രസ്ലി എക്സ്ക്ലൂഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ് അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ ലൈവിലിറ്റി ഇൻ കേസ് ദ ഇൻസ്മെന്റ് ഈസ് ഡിസോണേർഡ് അതാണ് ദ സയൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ആരും ചെക്ക് കൊടുത്തു ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു ഓർഡർ ചെക്ക് ആണ് എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ബി അതിനെ സിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ചെക്ക് പാരുടെ കയ്യിലായിരിക്കണത് സിയുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പേ പേ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ
ஏன்னா இன்டர்ஸ்மென்ட் <laughs> இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிசோனர் ஆயா லைபிலிட்டி இல்ல என்ன பண்ணி கொண்டு நடத்தின என்டோர்ஸ்மென்ட் என்ன சொல்றியா சான்ஸ் ரீகோர்ஸ் என்டோர்ஸ்மென்ட் என்ன சொல்றியா ஓகே இப்போ நோக்கு இஃப் தி ஹோல்டர் என்டோர்ஸஸ் இட் இன் a manner that he excludes his liability as an endorser and he is not liable on such endorsement is known as சான்ஸ் ரீகோர்ஸ் அதாவது லைபிலிட்டி எக்ஸ்க்ளூட் செய்து கொண்டு நடத்தின என்டோர்ஸ்மென்ட் இஃப் தி ஹோல்டர் என்டோர்ஸஸ் இட் இஸ் a manner that he excludes his liability நம்ம சொல்றது C D can do see when they do C our holder I know exclude his liability sense recourse is the end of the part and I I all the liability in them or work up to and he is not liable on such endorsement is known as sense recourse endorsement is section and but the end of the sense recourse endorsement is another section 50 on the restrictive endorsement is another okay pair am in our order without recourse to me in a sense recourse endorsement is another pair to pay ram or order without a recourse to me nor to endorsement nadathal adu endu udaharanam sans recourse endorsement udaharanam endana endana ini artham without liability to me nanu okay idu endorsement which limit the liability of the endorser endorser da liability limit cheyidu kondu nadathna endorsement edana yochala adana sans recourse endorsement okay appo sans recourse endorsement varana athrallo without liability to me enna adhaayidhe endorse cheythu kodukkunna aalu undilla liability illa ennu parannu kondu nadathna endorsement enna thoriya sans recourse endorsement thoriya ini facultative endorsement ini facultative endorsement undu sans phrase okay ini nokku facultative illa thottaduthu padikkan pona nammala sans phrase endorsement aanu ivide endey ullu without expense to me adhaayidhe check edengilum kaarana vasal പൈസ കിട്ടാതെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നോട്ടിങ്ങും പ്രൊട്ടസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് വരാറുണ്ട് ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസും എനിക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ നടത്തുന്ന എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ സയൻസ് ഫ്രൈസ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സയൻസ് ഫ്രൈസ് സയൻസ് റീകോഴ്സ് ആണ് വിത്തൌട്ട് ലൈബിലിറ്റി ടു മീ ഇവിടെ എന്താണ് സയൻസ് ഫ്രൈസ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് നോക്കൂ വെൻ ദ എൻഡോസർ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ദ എൻഡോസ് യുവർ എനി സബ്സിക്യൂട്ട് ഹോൾഡർ to incur any expense on his account the instrument he may make a sans phrase endorsement is it arthu thana without expense to me ni where the endorser does not want the endorsee or any subsequent holder to incur any expense on his account on the instrument is known as sans phrase endorsement no go nammal nadathe parna example enna a b ki check kodthu b adine c ki kodukumba avada endha ezhudikana sans phrase ennu ezhudikana kodthu സി അതിന് ഡി ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ സയൻസ് റീകോഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോ എ ബി ക്ക് ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു അത് പേ ടു ബി ഓൺലി കൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ എൻഡോസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ബി അതിന് സി ക്ക് കൊടുത്തപ്പോ സയൻസ് ഫ്രൈസ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് നടത്തിയത് സി അതിന് ഡി ക്ക് കൊടുത്തപ്പോ സയൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് നടത്തിയത് ഡി അതിന് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു പൈസ കിട്ടിയില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്ക സി ക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല അവിടെ അയാൾ എന്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സയൻസ് റീകോഴ്സ് ആണ് വിത്തൌട്ട് ലൈബിലിറ്റി ടു മീ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഇനി ഡി കേസ് കൊടുക്കുമ്പോ ബി ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എത്ര രൂപ അൻപതിനായിരം രൂപ ചെക്കാണെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള ബാധ്യതയുള്ളൂ ഡി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടിങ്ങും പ്രൊട്ടസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യും അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസ് വരും കോടതി ചെലവൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസ് വരും ആ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ആര് വഹിക്കില്ല ബി വഹിക്കുകയില്ല ഇത് കാരണം വഹിക്കണം ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോവർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് തന്നെ വഹിക്കണം ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന എക്സ്പെൻസ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ സയൻസ് ഫ്രൈസ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഡി കൊടുത്തത് സയൻസ് റീകോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സി ക്ക് യാതൊരു ബാധ
फैकल्टेटीवेंट वर्धिपूर्मी Every endorser has similar liability on the instrument as every prior party is liable to the holder in due course till the instrument is discharged. What is that? Section thirty-five of N.A. Act. Is that what it is? Section Mukpatan Jo of N.A. Act. What is that? N.A. Act. Endorsing an instrument. If B C endorses by our implied right, we can say that the lichu parangya parangya ka dilah. The endorser has impliedly promised that in case of dishonor, he will compensate the holder. No, you know. A B C D नाल बिल्ड A B C D बड़ा एक का साधा ना फुल एंडोसमेंट आ जाएगी ना साइंस रिकॉर्ड्स और साइंस प्रेस एंडोसमेंट उन्होंने वाला जाएगी ना तो ना B M C D ये का तो A B कोड को पे टू A B वरनो B C कोड को पे टू C वरनो C D कोड को पे टू D और ऑर्डर में वरनो पड़ता हूँ ओके अब अब इल्ला फुल और स्पेशल एंडोसमेंट � इंप्लोसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्मीसोर्
അയാൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് തരുമ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു ബാധ്യത നിങ്ങൾ ചെക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാധ്യത അവർ നമ്മൾ ആ ചെക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല സ്വീകരിക്കാറില്ല ഫുൾ ഓർ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് സാധാരണ എല്ലാവരും നടത്താറ് അതേ സ്വീകരിക്കപ്പെടാറുള്ളൂ മറ്റുള്ള എൻഡോസ്മെന്റുകളൊക്കെ അപൂർവം അതായത് അറിയാതെ വല്ല സ്വീകരിച്ചാലേ ഉള്ളൂ അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എത്ര എൻഡോസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എയുടെ ചെക്കാണ് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെഡിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് കൊണ്ടിട്ട് പൈസ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടി കൊടുത്ത് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാർട്ടീസ് എന്താണ് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് അർത്ഥം ഏത് പ്രകാരം സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാർട്ടീസിനും നോട്ടീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ നോട്ടീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ആൾ പറയാണ് എനിക്ക് നോട്ടീസ് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മുഴുവൻ ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആയാൽ എനിക്ക് എന്ത് തരണ്ട നോട്ടീസ് തരണ്ട നോട്ടീസ് തരാതെ തന്നെ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നോട്ടീസ് കിട്ടാനുള്ള അധികാരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യല്ല ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോട്ടീസ് കിട്ടാനുള്ള അധികാരം ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യത കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ബാധ്യത കുറയല്ല ചെയ്യുന്നത് ബാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് വെൻ എൻഡോസർ റെഡ്യൂസ് ഹിസ് റൈറ്റ് എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അയാൾക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടാനുള്ള അർഹത ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ എഫിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെക്ക് കൊടുത്തു എഫ് ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാങ്കിൽ പൈസ കിട്ടിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആർക്കൊക്കെ ബാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചു പേർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് എ ബിക്കും ബി ക്കും സി ക്കും ഡി ക്കും എഫ് ഇക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എഫ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എഫ് അല്ലെ സോറി ഇ ഇ എന്ത് എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എഫിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എഫ് കൊണ്ടിട്ട് ബാങ്ക് കൊണ്ടിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബി ക്കും സി ക്കും ബി ക്കും എ ക്കും മാത്രം നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ മതി ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എഫിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നോട്ടീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പൊ ഈ എഫിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് എന്താണ് ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ബാധ്യതപ്പെടുന്നുള്ളൂ എഫിന് എന്തിന്റെ കാര്യമില്ല നോട്ടീസേ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാൾ അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പൊ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവോ ഇല്ലയോ ധൈര്യപൂർവ്വം മേടിക്കാം കാരണം ഈ തരുന്ന ആൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒക്കെ കൂടുതൽ എന്താണ് ബാധ്യതയാണ് നമ്മള് ഡിസോണർ ആയാൽ നോട്ടീസ് പോലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അയാൾ എന്തായി ബാധ്യസ്ഥനായി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് വെൻ എൻ്റെ ഒരു സാർ റെഡ്യൂസ് ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ഈസ് ലൈബിലിറ്റി ബൈ എക്സ്പ്രസ് വേർഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് അയാളുടെ റൈറ്റ് നോട്ടീസ് കിട്ടാനുള്ള അവകാശം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ഈസ് ലൈബിലിറ്റി നോട്ടീസ് തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അയാളുടെ ലൈബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതാണ് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ഈസ് ലൈബിലിറ്റി ബൈ എക്സ്പ്രസ് വേർഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ചട്ടാണെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം കാരണം എന്താണ് ഈ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് നടത്തിയ ആൾക്ക് ബാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അയാൾക്ക് നോട്ടീസ് പോലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നോട്ടീസ് പോലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് അയാൾ അതിൽ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നടത്താം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എഫിന്റെ കാര്യത്തില് ഈ ക്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈക്ക് മാത്രം നോട്ടീസ് കൊടുക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള എ ക്കും ബി ക്കും സി ക്കും ഡി ക്കും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനാണ് എന്താ പറയാ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോസ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഇൻ ഡാഷ് എൻഡോസ്മെന്റ് എൻഡോസർ വൈസ് സം ഓഫ് ഹിസ് റൈറ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെന്റ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് റൈറ്റ് ആണ് വൈവ്
a part of the amount of the instrument is endorsed, it is the case of dash endorsement. And the endorsement is partial endorsement. That is part of the amount of the endorsement. Partial endorsement is not at all valid in India. In India, it is not valid. When an endorsement is transferred only a part of the amount of NI to the endorsee, it is called a partial endorsement. When an endorser transfer only a part of the amount of the negotiable instrument to the endorsee, it is called a partial endorsement. If you part to matram transfer is over the partial endorsement. Okay. Dash endorsement is not valid for negotiation. Partial endorsement is not negotiation valid. If you have to do it, check on it. Pay rupees 25 only. Ini itu kurang dalam ini tidak ada valid di dalam bahaya perlu cakap ni, ambilnya itu banyak transfer betul, ambilnya itu iru tak iru, matur perlu kurang iru kurang ke bahagian lain, iru tak iru ada dalam nak kerja mana, adanya valid di dalam nak tu, okay? Ekor rupees ten thousand is entered us re as pay to ramen or order rupees five thousand is an example of partial endorsement. It will not be a valid endorsement di cakap will not be paid. Acik lantik tidak payment di dalam tidak bank, okay? Partial endorsement is not valid. Which is not a valid endorsement is a partial endorsement. Now, which one of the following is a valid endorsement is a regular endorsement. That is what we are learning about the regularity of endorsement. We are learning about the detail of the regular endorsement. That is what we are learning about the valid endorsement. That is what we are learning about. Forged endorsement. Forged endorsement is a forged endorsement. Fraud kan itu nanti endorsement ada dua orang endorsement ada. Dash is an endorsement ya, which is made by person other than the holder by signing the name of the holder. Holder ni name itu kan macam orang ada dia na. Fraud kan itu nanti endorsement ni pernah pernah ada forged endorsement ya. Forged endorsement is an endorsement ya, which is made by a person other than the holder. Holder ni lah macam orang endorsement ni na. Ada macam ni lah. Holder ni name itu kan by signing the name of holder. Holder ni name itu kan forged kan itu nanti endorsement ni pernah pernah ada. Forged endorsement. In the case of forged endorsement, dash get protection under N. Patanjil Omna of NA Act provided it is a regular. Endorsement is regular. Regular endorsement is a valid endorsement. I will tell you about the details. Endorsement is regular. It is a protection item. Pay him banker protection item. Forged endorsement. Endorsement is regular. Section N. Patanjil Omna आर्क प्रोटेक्शन में तो पेई बैंकर को प्रोटेक्शन रिटम, ओके? एंडोसमेंट ने तो आयेगा ना, रगुलर एंडोसमेंट आयेगा ना, रगुलर आयेगा तो उसका हमने पढ़ी था, ओके? आर्डर तो ना को परप्रो एंडोसमेंट है, अगर इधर वो रेजेंट है, एंडोसमेंट ना आती है लाइन इन तो रिया पर प्रो इंडोसमेंट हो गया अगर ये एक्चुअल होल्डर ने सनी का दरावन कर लिया तो संदर्भ दिले एजेंट ने वैसे इंडोसमेंट ना रखूं अबे ये एजेंट ने बाद इधर इन बारात रिक्याम में डिटेल आया अंदर इंडोसमेंट आना था तार पर प्रो इंडोसमेंट आना था नो को एन एजेंट साइनिंग ऑन द इंडोसमेंट है ऐसा � वो ये ड्रावर को अलग में होल्डर को बोल रहा हूँ यार ये एजेंट आने दिया ना तो एंडोसमेंट लगता है अंगन एंडोसमेंट लगता है बहुत ये चक्कने कोणे डे बैंगल कोणे कोणे तो पैसे कटा तो रावस करते हैं एजेंट ने बाद दे देने वाला दिखाई मिलते हैं एजेंट नंदी हम पर प्रो एंडोसमेंट लगता है म पर प्रो इस नॉन एस पर प्रो इंडोसमेंट डे ओके अब ये जंदे आयोग की लाइब्रेरी बराबर दिखा मरी डे उन्हें बोले वैसे इंडोसीम पर प्रो उन्हें लोग बोले वैसे इंडोसीम अगर ना ये जंदे साइनिंग ऑन एन इंस्ट्रूमेंट है एस इंडोसर एंड एक्सक्लूड हिमसेल्फ हिस पर्सनल लाइब्रेरी बाय यूजिंग द पर प्रो इंडोसमेंट वांस था इंडोसी आरे ने वांस जेन्दर इधर कई मारे कितने नाले ने वांस जेन्दर यार वो एजेंट मात्रो ना बाय चांस पाइस तक कितनी लेंगे ले ये परन्ना उपर ने ये चीज़ नहीं आदर बाद दी मिल ला इन्दु परन्ना आर कला वाणी का ना इंडोसी कला वाणी का ना पर पर प्रो इंडोसमेंट पर अलग रोवरो वाला अंदर वरना कार्ड की ना वर्ड आना था पर प्रो इंडोसमेंट आर कल वाणी का ना इंडोसी कल वाणी का ना ओके ना को माइनर इंडोसी आमितू 
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഒരു മൈനർക്ക് ചെക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും മൈനർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല എൻഡോസ് ലൈബിലിറ്റി അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരം അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സിക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സിക്സ് മൈനർ ക്യാൻ എൻഡോസ് ദ ചെക്ക് ക്യാൻ ബട്ട് ദ വിൽ വട്ട് ഹീ വിൽ നോട്ട് ബി ലൈബിൾ ആസ് എ എൻഡോസർ എൻഡോസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾക്ക് ബാധ്യതയൊന്നും വരില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കെ നോട്ട് ബി എൻഡോസ് ചോദിച്ചിട്ട് മൈനർ ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതരുത് മൈനർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എൻഡോസ് ചെയ്യാം ഇനി വെൻ വൺ ഓഫ് ദ പ്രയർ എൻഡോസ് സെഗൈൻ ബിക്കം ഹോൾഡർ ഓഫ് എൻ ഐ ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് നെഗോഷിയേഷൻ ബാങ്ക് എന്താണ് ഈ നെഗോഷിയേഷൻ ബാങ്ക് പറഞ്ഞത് നെഗോഷിയേഷൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ എ ഡി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെ അഞ്ചാളുടെ എ ഡി ചെക്ക് ബി ക്ക് കൊടുത്തു ബി ഡി ചെക്ക് സി ക്ക് കൊടുത്തു സി ഡി ചെക്ക് ഡി ക്ക് കൊടുത്തു ഈ അങ്ങനെ ഡി ആർക്ക് കൊടുത്തു ഇ ക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ചെക്ക് ഇയുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് ഈ ആർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് വീണ്ടും ബി ക്ക് തന്നെ പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ ചെക്കിന് ആർക്ക് കൊടുത്തു ബി ക്ക് കൊടുത്തു ഇ ആർക്ക് കൊടുത്തു ബി ക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ ചെക്ക് തന്നെ ബി സി ക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതേ ചെക്ക് ആർക്ക് കിട്ടി ബി ക്ക് കിട്ടി അതിനെന്ന് പറയാ നെഗോഷിയേഷൻ ബാക്ക് എന്ന് പറയാ ഇങ്ങനെ നെഗോഷിയേഷൻ ബാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരൊന്നും ബാധ്യതല്ല സിയും ഡിയും ഇയും ഇതിൽ യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല ആർക്ക് മാത്രമേ ബാധ്യതയുള്ളൂ എ ക്ക് മാത്രമേ ബാധ്യതയുള്ളൂ അതായത് നെഗോഷിയേഷൻ ബാക്ക് വന്ന ആൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരാളും ഇല്ല ഈ ചെക്കിൽ ബാധ്യതപ്പെടുത്തില്ല അതാണ് വെൻ വൺ ഓഫ് ദ പ്രയർ എൻഡോഴ്സേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു പ്രയർ എൻഡോഴ്സേഴ്സ് ആണ് ബി എഗെയിൻ ബിക്കം ദ ഹോൾഡർ ഓഫ് എൻ ഐ ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി പൈസയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും അയാൾ എന്തായി മാറി ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹോൾഡർ ആയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് നെഗോഷിയേഷൻ ബാങ്ക് ഓക്കെ നോക്കൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ ബാങ്ക് ആൾ പാർട്ടി സബ്സിക്വന്റ് ടു ദ സെർട്ട് ഹോൾഡർ ഡു നോട്ട് റിമെയിൻ ലൈബൽ ആൻഡ് കെ നോട്ട് ബി സ്യൂഡ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കോളൂ എ ബി സി ഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എ ബി സി ഡി ഇ ഇത് ഇ ആർക്ക് കൊടുത്തു ബി ക്ക് കൊടുത്താൽ അതാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ ബാങ്ക് ആൾ പാർട്ടി സബ്സിക്വന്റ് ടു ദ സെർട്ട് ഹോൾഡർ അതായത് ഈ ഹോൾഡറിന് ശേഷമുള്ള പാർട്ടീസ് അതായത് സിയും ഡിയും ഇയും ഡു നോട്ട് റിമെയിൻ ലൈബൽ ഇവരൊന്നും ബാധ്യതല്ല കാരണം ബി സി ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസക്ക് വേറെ കൊടുത്ത ചെക്കാണ് വീണ്ടും ആരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ബിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അപ്പൊ സിയും ഡിയും ഇ ഒന്നും ഇനി ഭാവിയിൽ ബാധ്യസ്ഥരല്ല ആര് മാത്രമേ ബാധ്യപ്പെടൂ എ മാത്രമേ ബാധ്യതപ്പെടൂ കെ നോട്ട് റിമെയിൻ ലൈബൽ ആൻഡ് കെ നോട്ട് ബി ചൂട് ഇവർക്കെതിരെ ഇന്നും ബി കൊണ്ടുപോയി ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോയി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സി ക്യും ഡി ക്യും ഇ ക്യു എതിരെ ഒന്നും കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കെതിരെ മാത്രമേ പറ്റൂ എക്കെതിരെ മാത്രമേ കേസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് നെഗോഷിയേഷൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെഗോഷിയേഷൻ ബാക്ക് ടു ഡ്രോവർ ഡ്രോവർ തന്നെ തിരിച്ചു വരും നോക്കിക്കോളൂ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെ വന്നു എ ബി കൊടുത്തു ബി സി കൊടുത്തു സി ഡി കൊടുത്തു അച്ചക്ക് ഡി ആർ കൊടുത്തു ഇ കൊടുത്തു ഇനി ഇ ഇതിനെ എക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളതിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ ചെക്കിന് എക്ക് കൊടുത്താൽ നെഗോഷിയേഷൻ ബാക്ക് ടു ഡ്രോവർ എന്നാണ് പറയുക ആ ചെക്ക് അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി വീണ്ടും എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ക്ലെയിം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി എ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേ ചെക്കിനെ വീണ്ടും എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ ആ ചെക്ക് എന്തായി മാറി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി നോ ഫർദർ എൻഡോസ്മെന്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡൺ ഓൺ സച്ച് ചെക്ക് ആണ് ഓക്കോ ഇഫ് ദ നെഗോഷിയേഷൻ ബാക്ക് ഇൻ പേപ്പർ ഓഫ് എ ഡ്രോവർ ഓഫ് ദ ചെക്ക് ദെൻ നോ പാർട്ടി റിമെയിൻസ് ലൈബിൾ and the check is treated as satisfied angane a ki tirichu vannal idil onnu ini endalla liable alla check endayid kanakaki satisfied aayidayid kanakaki no further endorsement can be done on such check a check endu illa further aayite or endorsement um anumadikkilla okay appo idine endu paraya negotiation back to drawer ennu parayunnathu appo ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എൻഡോസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ ബേർ ചെക്കിന്റെ എൻഡോസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ റെഗുലാരിറ്റി റെഗുലർ എൻ